Oblicz pole powierzchni ostro słupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy długości 8 cm i wysokości ściany bocznej 9 cm. Krawędź podstawy ma 8 cm. Wszystkie krawędzie podstawy są równe, ponieważ jest to ostro słup prawidłowy, więc w podstawie musi mieć wielokąt foremny. W tym wypadku jest to trójkąt równoboczny. Wysokość ściany bocznej H ma długość 9 cm. Aby obliczyć pole powierzchni całkowitej takiego ostrosłupa, należy dodać do siebie pole podstawy i pole powierzchni bocznej. Podstawa ostrosłupa, jak już powiedzieliśmy, to trójkąt równoboczny, czyli korzystamy ze wzoru na pole trójkąta równobocznego. Pole powierzchni bocznej natomiast tutaj na rozłożonej siatce widzimy, że składa się z trzech trójkątów o podstawie 8 cm i wysokości 9 cm. Centymetrów. Najpierw zapiszmy, jak obliczymy pole jednej ściany. Pole jednej ściany to pole trójkąta. A więc korzystamy ze zwykłego wzoru na pole trójkąta a razy h przez 2. Obliczmy może na razie pole tej jednej ściany. Pole ściany jest równe. A to 8 h to 9, czyli 8 razy 9 przez 2. Skracam. No i 4 razy 9 to 36. Czyli pole jednej ściany bocznej wynosi 36 cm kwadratowych. Ponieważ mamy teraz w tym ostrosłupie 3 takie ściany, więc pole powierzchni bocznej składa się z trzech ścian o powierzchni 36 cm kwadratowych. 3 razy 36 to 108. Obliczona jest powierzchnia boczna. Obliczmy jeszcze pole podstawy. Pole podstawy za A wstawiamy 8. 8 do kwadratu Pierwiastków z 3 przez 4. 8 do kwadratu to 64. Pierwiastków z 3 przez 4. Skracamy przez 4. 16 razy pierwiastek z 3, czyli pole podstawy wynosi 16 pierwiastków z 3. Obliczmy pole całkowite. Składa się pola podstawy i pola powierzchni bocznej. Pole podstawy to 16 pierwiastków z 3, pole powierzchni bocznej to 108. A więc pole całkowite ma 16 pierwiastków z 3 plus 108 cm kwadratowych. Możemy tu jeszcze spróbować wyłączyć czynnik przed nawias. 108 to jest 4 razy 27, czyli napiszemy w ten sposób, że jest to 4, a w nawiasie 4 pierwiastki z 3 plus 27. No i dopiszmy jednostkę centymetrów kwadratowych. Dziękuję.